మన చుట్టూ ఎప్పుడు ఏదో ఒక గ్యాడ్జెట్ ఎలక్ట్రానిక్ అప్లయన్స్ ఉంటుంది వాటిని పని చేయించడానికి వాటికి సంబంధించిన కేబుల్స్ కానీ వైర్స్ కానీ కూడా ఉంటాయి ల్యాప్టాప్ ని ఛార్జ్ చేయడానికి ఫోన్స్ ని ఛార్జ్ చేయడానికి మన హెడ్ ఫోన్ వైర్స్ ఇయర్ ఫోన్ వైర్స్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్స్ ఆక్స్ కేబుల్స్ ఇన్ని కేబుల్స్ ఎప్పుడు మన చుట్టూ ఉంటూనే ఉంటాయి ఏదో ఒక ప్లేస్ అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కన్నా ఎక్కువ మనం మన ఫోన్స్ ని ఇంకా స్మార్ట్ వాచెస్ ని వాడుతూ ఉంటాం ఫోన్ ని మనం మార్నింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ తో తీసుకెళ్తే ఈవినింగ్ వరకు ఖచ్చితంగా జీరో అయిపోతుంది మళ్ళీ మనం రాత్రి మొత్తం ఛార్జింగ్ పెడతాం సో ప్రతిరోజు దాన్ని కనెక్ట్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం దాని బదులు జస్ట్ మన ఫోన్ ని మనం ఒక ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ ని పెడితే ఆ ఛార్జింగ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది సార్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎలా పనిచేయగలుగుతుంది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ వాడడం వల్ల మనకి మన ప్రమాదం ఉంటుందా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూసినా టెక్నోక్రాక్ తెలుగు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అనే టెక్నాలజీ మనం కొత్తగా లేటెస్ట్ గా వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ దానికి దాదాపు వందేళ్ల పైన చరిత్ర ఉంది టెస్లా అనే సైంటిస్ట్ నికోలస్ టెస్లా అనే సైంటిస్ట్ నైన్టీన్ నాట్ టూ లోనే ఇలా వైర్లెస్ గా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అని ప్రపోజ్ చేశాడు కానీ అతనికి చాలా ఎక్కువ ఐడియాస్ ఉండేవి బడ్జెట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండేది సో అతను ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయారు ఈ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని మనం ఫస్ట్ సామ్సంగ్ ఫోన్స్ లో చూసాం సో సామ్సంగ్ ఈ టెక్నాలజీతో ఫస్ట్ వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ కాదు దాదాపు పదేళ్ల క్రితం పామ్ ఫోన్స్ లోనే మనం ఫస్ట్ టైం వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ని చూసాం ఒక ఫోన్ ని వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేయాలంటే దాన్ని రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు కండక్టివ్ గా వైర్లెస్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఇండక్టివ్ గా కూడా వైర్లెస్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కండక్టివ్ గా వైర్లెస్ ఛార్జ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఫోన్ కి ఇంకా ఛార్జింగ్ పెట్ కి రెండింటి కూడా ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి ఒక వైర్ అనేది ఉండదు కానీ వైర్ చేసేదే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ జరుగుతుంది ఒక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ లో పలుకు మనం ఒక ఛార్జింగ్ కనెక్టర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్స్ ఏర్పడతాయి అంటే మీకు కనిపించే చిన్న చిన్న పిన్స్ లోపల ఉండే ఫోన్ తో కనెక్ట్ అవుతుంది దానివల్ల డేటా ట్రాన్స్ఫర్ గానీ ఛార్జింగ్ అవడం గానీ అన్ని జరుగుతాయి సేమ్ అదే ఇక్కడ కండక్టివ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ లో కూడా జరుగుతుంది ఫోన్ కు ఒక కేసు ఉంటుంది సో ఈ ఛార్జర్ నుంచి ఆ కేస్ కనెక్షన్ ఈ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ నుంచి ఆ కేస్ ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది ఈ ప్లేట్ కి మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఫోన్ అలైన్ చేసి పెట్టినప్పుడు దీని నుంచి వోల్టేజ్ మొత్తం కూడా ఫోన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలా ఈ కండక్టివ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ పనిచేస్తుంది ఇది మనం ఎక్కువ ఫోన్స్ లో చూసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ఫోన్స్ లో చూసే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అన్ని కూడా ఇండక్టివ్ ఛార్జింగ్ విధంగానే పనిచేస్తాయి ఇండక్టివిటీ అంటే ఏంటంటే సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది అయినా కూడా అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం మ్యాగ్నెటిజం కి ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ కి రెండింటి కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది అది ఎలా నా ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్యారడేస్ లా ప్రకారం ఏదైనా ఒక వైర్ నుంచి కరెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది సేమ్ అలాగే ఒక వైర్ దగ్గర ఒక మ్యాగ్నెటిక్ అదులుతున్నప్పుడు ఆ వైర్ లోపల అది ఏసీ కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఒక వైర్లెస్ ఛార్జర్ ని బాల్ సాక్ ఎక్కిస్తారు అంటే నార్మల్ పవర్ సప్లై ఇస్తారు అప్పుడు ఈ వైర్లెస్ ఛార్జర్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఫోన్ లో కూడా ఉండే కాయిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఎలక్ట్రిసిటీ లోపల కన్వర్ట్ చేసుకుని వాటి దాని లోపల బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసుకుంటుంది అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుందంటే ఏదైనా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఐరన్ నెయిల్స్ కానీ కీజ్ అన్న దగ్గర తీసుకొస్తున్న దానికి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ అలా ఏం జరగదు దీనికి కారణం ఏంటంటే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వట్లేదు స్విచ్చింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్తున్నాం అంటే ఆ కరెంట్ లో కరెంట్ ఒకసారి ఇలా వెళ్తుంది ఒకసారి ఇలా వెళ్తుంది అలా ఒక సెకండ్ ఫిఫ్టీ టైమ్స్ మారితే మనం దాని ఫిఫ్టీ హర్ట్స్ అంటున్నాం మన ఇంట్లో పవర్ సప్లై లో చూస్తాం వైర్లెస్ ఛార్జెస్ తో మీరు చూస్తే దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ హర్ట్స్ వరకు ఉంటుంది అంటే సెకండ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ టర్మ్స్ కరెంట్ పిలారిటీ ఊరికే చేంజ్ అవుతుంది దాని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఊరికే మారడం వల్ల అసలు చుట్టుండే ఏ ఆబ్జెక్ట్ కూడా దాన్ని దగ్గర అట్రాక్ట్ అవ్వదు జస్ట్ మన ఫోన్ ఒకటి మాత్రమే ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుని అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకుని దాని బ్యాడ్ లోపల ఉన్న బ్
వర్కింగ్ విధానం మొత్తం ఒకటేలా ఉంటుంది కానీ రెండు కూడా ఇన్కంపాటబుల్ అంటే చీ వైర్లెస్ ఛార్జ్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్స్ ఓన్లీ చీ సపోర్టెడ్ ఫోన్స్ మాత్రమే పనిచేస్తాయి అదే పిఎంఏ పిఎంఏకే పనిచేస్తాయి మీరు ఒక వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ ని తీసుకొచ్చి ఇంకో ఫోన్ స్టాండర్డ్ ఇన్కంపాటబుల్ దానికి అస్సలు వాడలేదు చీ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అనేది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కన్సార్టియం వాళ్ళు కనిపెట్టారు అదే పిఎంఏ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ పవర్ మ్యాటర్స్ అలైన్స్ వాళ్ళు కనిపెట్టారు ఇక్కడ మీరు క్యూ ఐ చూసి నేను చీ అని ఎందుకు అంటున్నానని మీరు అనుకోవచ్చు దాన్ని అలాగే ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు షియోమి ఉందనుకోండి మనం దాన్ని ఎక్సయోమి అనం కదా షయోమి అనం కదా షియోమి అనే అంటాం ఇక్కడ కూడా క్యూఐ అంటే క్యూ కాదు చి సామ్సంగ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ అన్ని అంటే ఎస్ సిరీస్ గానీ నోట్ సిరీస్ గానీ ఇవి రెండు వైర్లెస్ స్టార్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి చి వైర్లెస్ స్టాండర్డ్స్ కి ఇంకా పిఎంఏ స్టాండర్డ్స్ కి ఇలా పనిచేయాలంటే సామ్సంగ్ ఫోన్స్ అన్నిట్లో కూడా రెండు రకాల కాయిల్స్ ఉంటాయి సో మీరు చీ దాంట్లో పెట్టినా పని చేస్తాయి పిఎంఏ దాంట్లో పెట్టినా కూడా పని చేస్తాయి ఈ రెండు కూడా ఇన్కంపాటబుల్ అంటే చీ సపోర్ట్ చేసే ఫోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కేవలం చీ వైరస్ ఛార్జర్స్ అంత పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఎయిట్ ఐఫోన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఐఫోన్ ఎక్స్ ఐఫోన్ ఎక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ చీ వైరస్ స్టాండర్డ్ నే సపోర్ట్ చేస్తాయి సో చీ సర్టిఫైడ్ వైర్లెస్ ఛార్జర్స్ మాత్రం మీరు దానికి వాడగలుగుతారు ఈ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫోన్స్ అనేట్లో టెక్నాలజీ ఒకటే విధంగా ఉంటుంది కాపర్ కూడా సేమ్ క్వాలిటీదే ఉంటుంది కానీ దాని అలైన్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం మీరు అది చూస్తే ఆ కాయిల్ ఎప్పుడన్నా కూడా కేస్ కింద ఉంటుంది లేకపోతే ఒక బ్యాటరీ పైన ఉంటుంది అలాగే దాన్ని అలైన్ చేస్తారు సో మనం ఈ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ పై ఈ ఫోన్ ని కూర్చోబెట్టినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా అలైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఆ రీజియన్ కింద ఆ ప్యాడ్ ఉంటే సరిపోతుంది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఆటోమేటిక్ జరిగిపోతుంది ఒక ఫోన్ లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉండాలంటే ఎలా పడితే అలా ఈ కాయిల్స్ పెడితే సరిపోదు మనం కేర్ఫుల్ గా డిజైన్ నే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కోసం చేయాలి అక్కడ స్పేస్ ఇవ్వడం కూడా మనం వైర్లెస్ కాయిల్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కోసం అని చెప్పి కాయిల్స్ కోసం అకామిడేట్ చేయాలి అలాగే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు హీట్ డిసిపేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా హీట్ అవుతుంది సో దీని ఈ అన్నిటి వల్ల వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ నువ్వు ఫోన్ లో ఉండాలంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది డిజైన్ పరంగా ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ పరంగా అందువల్ల మనం వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఓన్లీ ఫ్లాక్షి మొబైల్స్ లో చూస్తాం ఇప్పటి వరకు మనం వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ లో మనం వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చూడలేదు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఓన్లీ మనకు చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది కానీ దానివల్ల మనకు చాలా డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ నార్మల్ కన్నా కూడా కొంచెం ఎక్కువ హీట్ అవుతుంది ఇలా హీట్ అవ్వడం కారణంగా ఎఫిషియన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే మనం హండ్రెడ్ యూనిట్స్ పవర్ ఇస్తే జస్ట్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ మాత్రమే అది ఉపయోగించుకుంటుంది మిగిలిన ఫార్టీ యూనిట్స్ ఈ కన్వర్షన్ లాస్ లో ఇంకా హీట్ లో మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి సో పవర్ కూడా వేస్ట్ అవుతుంది ఒక ఫోన్ ని చార్జ్ చేయడానికి ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్ కనెక్టర్ ని మన ఫోన్ పోర్ట్ లో పెట్టడం మనకు బద్దకం అయింది కాబట్టి మనం ఈ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ని తీసుకొచ్చాం కానీ మనం అలా చార్జ్ చేసినప్పుడన్నా మనం ఫోన్ ని పాల్ గా వాడుతూ చార్జ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఆ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ ఎత్తి మీరు ఫోన్ మాట్లాడడం కానీ ఫోన్ వాడడం కానీ చేయలేదు కదా అది ఒక పెద్ద డిసడ్వాంటేజ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు మీ ఫోన్ నార్మల్ గానే హీట్ అవుతుంది దీనివల్ల ఎఫిషియన్సీ చాలా పడిపోతుంది అదే కాకుండా చాలా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటుంది ఒకవేళ మీ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయకుండా జస్ట్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తే వైర్లెస్ ఛార్జ్ మీ ఫోన్ అవ్వడానికి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది నార్మల్ ఛార్జ్ కన్నా సో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ మీరు మీకు ఇష్టం ఉంటే చేసుకోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఉండేలా చూసుకోండి ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ అనేది ఒక మ్యాజికల్ టెక్నాలజీ లో మనకు కనిపిస్తుంది జస్ట్ గాల్లోనే మన ఫోన్ ని చార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫీచర్ చాలా మంది ఫోన్స్ లో ఉండదు వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు సో మీరు చీప్ గా ఒక వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ కాయిల్ ని ఎక్స్టర్నల్ గా మీ ఫోన్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఫోన్ కేస్ పెడితే మీ ఫోన్ కి ఇంకా కేస్ మధ్య సన్నగా కాయిల్ ఉండిపోతుంది దానికి సంబంధించి నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో తీసాను దాని లింక్ నేను మీకు ఇక్కడ అయిపోతే తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో కింద ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఇప్పటికైతే మనం కనెక్టర్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు బద్ధకం కాబట్టి ఇలా ఒక ప్యాడ్ పై పెడితే చార్జ్ చేసిన టెక్నాలజీని కనిపెట్టారు టెక్నాలజీ అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే మనకు నిజంగా చాలా మంచి కన్వీనియన్స్ కానీ ఒక ఎంటైర్ టేబుల్ పై మనం ఫోన్ ఎక్కడ పెట్టినా కూడా వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ జరగలితే ఇలా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఆఫీ
ఈ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్లే మనకి ఫోన్ వాడే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా మంచిగా వస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సంబంధించిన నేను ఇంకో సపరేట్ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ అనేది తీసాను దాని ఇంటిని ఇక్కడ మీకు ఐ బటన్ తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో అయిన తర్వాత ఆ వీడియో కూడా చూడండి మీ ఫోన్ లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇంకా ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఈ రెండు టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయా మీరు వాటిని ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో బ్యాటరీ సిరీస్ లో భాగం మీకు బ్యాటరీ సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పై కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ ఎండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ బ్యాటరీ సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్